வெல்கம் டு ப்ளூ மேக்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் தேவையான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் மிக்ஸ்டு யூனிட்ஸ் பார்ட்டு செவன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் டைமென்ஷன் எஃப் ஆஃப் வி ஈக்குவல் டு எம்னு சொல்கிறாங்க தென் டைமென்ஷன் எஃப் ஓம் ஆஃப் வி கமா வி ஈக்குவல் டு வாட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் டூ எம் எம் அண்டு இன்ஃபினிட்டி இருக்குது ஸோ ஒரு சின்ன ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஃப் வி அண்ட் டபிள்யூ ஆர் டைமென்ஷன்ஸ் எம் அண்டு என் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓவர் எஃப்னு கொடுத்தாச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டைமென்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஓம் ஆஃப் வி கம் ஆர் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு திஸ் எம் இன்ட்டு என்னன்னு எழுதலாமா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டைமென்ஷன் எஃப் ஓம் ஆஃப் வி கம் ஆர் டபிள்யூ வர இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இந்த டபிள்யூக்கு பதில் இங்கே வி இருக்கிறதா ஸோ வி இருக்கிறதுனால என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம் எம் இன் எம் எம் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ தட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு கேலாய்ஸ் குரூப்பில் ஒரு சின்ன தேரம் ஒன்று இருக்குது இஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் என் மைனஸ் ஒன் த கேலாய்ஸ் குரூப் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஓவர் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர் இஸ் ஹெபிலினா சைக்கிளிக்கா நான் ஹெபிலினா இல்லை அண்ட் எம்டி செட்டா ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெபிலின் குரூப் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் இது ஹெபிலியன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே பானாச்சு ஸ்பேஸ் தட் இஸ் ஃபங்க்ஷனல் அனலிசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க லெட் பி பி ஏ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆன் ஏ பானாஜ் ஸ்பேஸ் பி லெட் எம் சச் தட் பி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு பின் சொல்லி ஆச்சு தென் வாட் அபவுட் எம்னு கேட்டிருக்காங்க த நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டர் ஐ மைனஸ் பி த ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டர் ஐ மைனஸ் பி த நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் எம் சிங்கிள் டன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க டெஃபினேஷனில் வரலாம் நம்ம எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு பின் இருக்குது இதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் சச் தட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு எழுதலாம் இந்த எக்ஸ் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு காமனாக எடுத்தோம்னா ஐ மைனஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் மீன்ஸ் என்னது எம் இஸ் த நல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஐ மைனஸ் பின்னு வருது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்துடலாம் ஃபோர்த்தும் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் லெட் ஏ பி ஏ பானா ஸ்பேஸ் லெட் ஜி அண்ட் எஸ் பி த செட் ஆஃப் ஆல் ரெகுலர் எலிமெண்ட்ஸ் அண்டு த செட் ஆஃப் ஆல் சிங்குலர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் வாட் அபவுட் ஜி அண்ட் எஸ் ஜி ஓப்பன் அண்ட் எஸ் இஸ் க்ளோஸ்ட் ஜி இஸ் க்ளோஸ்ட் அண்ட் எஸ் இஸ் ஓப்பன் ஜி இஸ் க்ளோஸ்ட் செட் எஸ் இஸ் ஓப்பன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ இருக்குது நம்மளுக்கு வித்தவுட் ரீடிங் த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இது ஆக்சுவலாக கொஸ்டினே கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆப்ஷனே ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராவாக இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ஜி க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் ஓப்பன் அப்போ இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பட் இதை டெஃபினேஷன் படி நம்ம பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் நமக்கு சரியானது எப்படின்ட்டு பார்த்துருவோம் லெட் ஏ பி ஏ பானா சல்ஜிப்ரா லெட் ஜி பி த செட் ஆஃப் ஆல் ரெகுலர் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் லெட் எஸ் பி த செட் ஆஃப் ஆல் சிங்குலர் எலிமெண்ட்ஸ் தென் என்ன வரும் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக மேலே ஜி வந்து ரெகுலர் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லைப்போ ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஓப்பனில் வந்துடும் இது வந்து சிங்குலர் எலிமெண்ட்டு ஸோ க்ளோஸ்னு வந்துடும் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன் அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதே கொஸ்டின் சம்டைம் நம்மளுக்கு சம்டைம் இல்லை மெனி மோர் டைம் வந்து நம்மளுக்கு ரியல் அனாலிசிஸில் கேட்பாங்க அந்த ஜாமெட்ரிக் சீரீஸை பற்றிக்கும் நம்ம கொஸ்டின் படிக்காமல் எக்ஸாமுக்கு போகவே வேண்டாம் ஜாமெட்ரி சீரீஸை பொறுத்திருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர்னா இது ஆக்சுவலாக எதில் கன்வெர்ஜ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஜெட் வரும் ஆனால் மூணுமே கொடுத்துருக்காங்க பாரு இதுவும் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஜெட் தான் இது ஒன் பை இது வராது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கண்டிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து லெஸ்ஸர் தென் ஒன்றில் தான் இட் மஸ்ட் பி கன்வெர்ஜென்ட் கிரேட்டர் தென் ஒன்றும் ஈக்குவல் ஒன்றுக்கும் டைவர்ஜ் ஆகிடும் நான் போச்சுங்க மேக்ஸிமம் மாடலஸ் பிரின்சிப்பலை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து If f of z is analytic and not a constant in the interior of a closed bounded region R. So then first option is the mod f of
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு அந்த இதில் இதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் விசட் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து ஒரு ரீஜனில் வந்து அதனுடைய பவுண்டரியில் தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வரும் இன்டீரியரில் கண்டிப்பாக வராது ஸோ நமக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி தான் எஃப் ஆஃப் விசட் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆன் த பவுண்டரி ஆஃப் ஆர் அண்ட் நெவர் இன் த இன்டீரியர் ஆஃப் ஆர் ஸோ இதில் காம்ப்ளெக்ஸில் நம்மளுக்கு இதுவாகிடுச்சு அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நான் ரெண்டு கொஸ்டினை கொடுத்தாச்சு பிகாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க இதனுடைய ரேஞ்ச் எதில் இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு வெரி வெரி ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் ப்ராபிலிட்டிக்கு எடுத்த உடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சுருப்போம் அதனுடைய சீலிங் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதே தான் இதுக்கும் ஜீரோ லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ்னார் ஈக்குவல் டு ஒன் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய சின்ன இது என்னென்னா நமக்கு ஸ்டேட் போர்டினுடைய லெவன்த்து டுவெல்த்து புக்கு நீங்கள் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் படிங்க நல்ல ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அதில் நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலே ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து லெவன்த்து டுவெல்த்து ரெண்டு புக்கை நீங்கள் படிச்சுட்டு படிச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று ஒன் டூவும் ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு என்ன வெரி பேசிக் கான்செப்டெலாம் அதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இப்போ புக்கு மாறினதில் வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எய்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ய ரேண்டம் வெரிபிள்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ய ரேண்டம் வெரிபிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஸோ இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன்றது தான் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரியல் அனிசிஸ்னு சொல்கிற மாதிரி எ நான் டிக்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஒன் அண்டு நைன்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டூவில் கேட்டிருக்காங்க இதுவும் பழைய டிஆர்பி கொஸ்டின் தான் தட் மீன்ஸ் லாஸ்ட்டாக கேட்டது பிஜி டிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதா அந்த கொஸ்டினில் வந்தது த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டி டு த டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அன் அப்சர்வ்டு சாம்பிள் கார்லேஷன் கோஆப்ஷன் ஆர் இஸ் கிவன் பை ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்துருக்காங்க சி இது ரெண்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் சாரி ஏவும் டி தான் நியர்லி ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் டூ வருது இந்த இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ரெடி ஆனது கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித்து காமா ஒன் காமா காமா டூ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து காமா ஒன் கிரேட்டர் தென் டூ கொடுத்தாச்சு பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் எஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் கா காமா ஒன் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் த மோடுன்னு ஈக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த மோடு ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு சின்னதாக ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ட்ரூ கொடுத்தாச்சு பி ட்ரூ கொடுத்தாச்சு சரிங்களா போத் ஏ அண்ட் பி ட்ரூ இது ஆக்சுவலாக நான் ஜஸ்ட் ஒரு மெமரி பேஸில் சொல்கிறேன் இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு வெரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த பத்து கொஸ்டின் இது ஏழாவது பாட்டு போட்டிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்ட்டி கொஸ்டின் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எம்சிக்யூ கண்டிப்பாக ஒரு பக்க பலமாக இருக்கும் தட்ஸ் வை ஐ எம் புட்டிங் ஸோ மச் ஆஃப் எம்சிக்யூ கொஸ்டின் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கனால நிறைய ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூ தான் இருக்கும் எம்சிக்யூ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய எக்ஸாமில் பார்க்க போகிறது நம்ம எம்சிக்யூ தான் நீங்கள் படிச்சுட்டு அதை நீங்கள் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எண்ணியவை முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும்